Hola a todos, en el vídeo de hoy me gustaría presentarles la resonancia magnética de la rodilla. Hace tiempo se ha convertido en un examen muy frecuente y generalizado. Si quieres conocer todos los detalles, descúbrelos en este vídeo. Muy a menudo, pero no siempre, se requiere una resonancia magnética de la rodilla después de realizar una radiografía de la rodilla, con el objetivo de completar y profundizar el diagnóstico. La resonancia magnética es una herramienta excelente para identificar de manera más clara y específica cualquier anomalía invisible mediante el uso de los clásicos rayos X. Me parece correcto especificar que el examen no es invasivo y no es doloroso. Un paciente acude al médico quejándose de un dolor en la rodilla y después de llevar a cabo las investigaciones necesarias, el médico puede prescribir una resonancia magnética. Este examen está principalmente indicado en caso de esguince, trauma, limitaciones funcionales, la búsqueda de una patología infecciosa, dolor postoperatorio, un proceso degenerativo, una laxitud con una consiguiente instabilidad de la rodilla. Estas son solo algunas de las principales indicaciones bajo consideración, pero hay muchas. Por lo tanto, la resonancia magnética le permite llevar a cabo una investigación de diagnóstico dirigida a ligamentos, músculos, tendones, meniscos, cartílagos, huesos o en casos más específicos para verificar el estado de recuperación del área sujeta al examen después de la cirugía. Sin embargo, casi siempre está relacionado con un dolor que afecta la articulación de la rodilla. Dado que el paciente estará en presencia de un campo magnético y pulsos de radiofrecuencia, es muy importante, como para todas las pruebas de resonancia magnética, verificar la compatibilidad perfecta del paciente con la investigación radiológica. Esta verificación se realiza generalmente rellenando un cuestionario que contiene todas las contraindicaciones para el examen, como por ejemplo algunos marcapasos. La compatibilidad, la idoneidad del paciente para el examen de resonancia magnética es un tema muy complejo y lo trataré en otro vídeo dedicado. Una vez dentro de la sala del examen, el paciente se colocará en posición supino, es decir, acostado boca arriba en la mesa de examen, con la rodilla insertada dentro de una antena, que parece un simple soporta de plástico, que envolverá la rodilla. Dependiendo del tamaño de la rodilla, puede ser necesario insertar cojines dentro del soporte para permitir una perfecta inmovilidad del área a examinar. La perfecta inmovilidad es fundamental para obtener imágenes de calidad y un diagnóstico preciso. Finalmente, solo el área a examinar, en este caso la rodilla, se colocará dentro del imán. En general, resulta ser un examen fácil que soportar por los pacientes porque el tórax y la cabeza permanecen fuera del imán durante todo el tiempo del examen. Las resonancias magnéticas de última generación permiten realizar un examen en menos de 15-20 minutos. En algunos casos, muy raros, el tiempo de examen puede ser más largo debido a que se puede ser necesaria la administración de un contraste intraarticular, quiere decir dentro de la articulación de la rodilla. En este caso hablaremos de artro-resonancia de la rodilla. O en otros casos se puede administrar por vía endovenosa, es decir, directamente en la vena. Sin embargo, la artroresonancia de la rodilla y la administración de contraste intravenoso son pruebas muy raras y requieren indicaciones médicas específicas. 
La artorresonancia y los medios de contraste son temas muy amplios y los trataré en otro vídeo. En conclusión, es un examen muy simple, rápido y bien tolerado por los pacientes. Si aún tienes alguna pregunta sobre este examen, no dudes en comentar aquí abajo. Si te gustó el vídeo, pulsa el botón de me gusta y suscríbete a mi canal donde podrás encontrar vídeos sobre la resonancia magnética en español y en italiano. Un saludo y hasta pronto para el próximo vídeo.